ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിലെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആയ ഫോസ്ഫീനെ കുറിച്ചാണ് ഫോസ്ഫീൻ പി എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുല ഇതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫെയിൻ ഫോസ്ഫെയിൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഓക്കെ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് അമോണിയ അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് ഫോസ്ഫീൻ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോസ്ഫീനുമായിട്ട് മാറുന്നു ടു മോളിക്യൂസ് ഇനി കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും ഫോസ്ഫീൻ കിട്ടും ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് എച്ച് സി എൽ ടു ഫോം ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫീൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലാബിൽ ഫോസ്ഫീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ലാബ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പഠിച്ചതാണ് അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോസ്ഫീൻ കിട്ടുന്നത് ആ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ആൻ ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതാണ് ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫോസ്ഫീൻ പ്ലസ് ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എൻ എ എച്ച് ടു പി ഒ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോഡിയം ഹൈപ്പോഫോസ്ഫൈറ്റ് ഇവിടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ ഫോസ്ഫീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഫോസ്ഫീൻ പ്യുവർ ആണ് എങ്കിൽ ശുദ്ധമായ ഫോസ്ഫീൻ ആണെങ്കിൽ അത് നോൺ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് തീ പിടിക്കുന്നതല്ല ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ നമ്മള് ചില ലോറിയിലൊക്കെ ടാങ്കില് വാതകങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈലി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ അല്ലെ തീ പിടിക്കുന്നതാണ് തീ പിടിക്കുന്ന ഒരു വാതകമല്ല പ്യുവർ ഫോമില് ഫോസ്ഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് തീ പിടിക്കും എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ഹൈലി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആകുന്നത് ഇതിനകത്ത് പി ടു എച്ച് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ പി ഫോർ വേപ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇത് എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തത്തും അപ്പൊ എയറുമായിട്ട് ഇതിനെ കോണ്ടാക്ടിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആര് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും എയറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് എയർ ആരാണ് this inert atmosphere of carbon dioxide adinu vendiyana nammal ee condition ivide kodukkunnathu okay ini namukku ee phosphine yenu purify cheyanam so to purify phosphine endu cheyanam ee phosphine gas ine oru u tube il koodi kadathu viduga ee u tube ivide vechirikkanam oru freezing mixer il vechirikkanam appo ee freezing mixer il vechirikkana u tube il koodi ഈ ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പി ടു എച്ച് ഫോർ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസ് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും പി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നത് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെതേഡുണ്ട് ഈ ഗ്യാസിനെ നമ്മള് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫോസ്ഫോണിയം അയഡൈഡ് ഉണ്ടാകും ഇതിനെ വീണ്ടും പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോസ്ഫീനും പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡും വാട്ടറും കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് മെതേഡ്സ് ഫോസ്ഫീന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ഇത് ഫോസ്ഫീന്റെ ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് അത് പിന്നീട് പറയും ഓക്കെ 
ഫോസ്ഫിൻ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ചില മെറ്റൽ സോൾട്ടുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ഫോസ്ഫീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കോപ്പറിന്റെ ഫോസ്ഫൈഡ് ആണ് കോപ്പർ ഫോസ്ഫൈഡ് സോ ദിസ് ഈസ് കോപ്പർ ഫോസ്ഫൈഡ് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ഫോസ്ഫൈഡിന് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതുപോലെ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ടു പി എച്ച് ത്രീ ഗീസ് മെർക്കുറിക് ഫോസ്ഫൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മെർക്കുറിക് ഫോസ്ഫൈഡും എച്ച് സി എല്ലും ആണ് സോ ദിസ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് മെർക്കുറിക് ഫോസ്ഫൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഫോസ്ഫിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അമോണിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോസ്ഫിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഓർബിറ്റിലെ ലോൺ പെയർ ആണ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് കാണുമോ ഇല്ല അതിലും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ആംഗിൾ ആണ് ഫോസ്ഫീന് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് ഒള്ളി നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി എച്ച് പി എച്ച് ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് അമോണിയയിലും എന്ത് തന്നെയാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെയും എന്തുണ്ട് ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബോണ്ട് ആംഗിൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ നാ ഈ ലോൺ പെയർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പി എച്ച് ത്രീ മാളിക്യൂൾ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ലൂയിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പി എച്ച് ത്രീക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരം മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൂയിസ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആസുഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് എച്ച് ബി ആർ ഒരു ആസിഡ് ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഫോർ ബി ആർ ഫോസ്ഫോണിയം ബ്രോമൈഡ് എന്ന സോൾട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് പി എച്ച് ത്രീ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എച്ച് ഐ ടു ഫോം ഫോസ്ഫോണിയം അയഡൈഡ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ബേസ് ആകാൻ കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ ഫോസ്ഫറസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഫോസ്ഫീൻ ഈസ് പിരമിഡൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഫോസ്ഫീന്റെ യൂസസ് യൂസസ് ആൻഡ് ദിസ് യൂസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് It is used in preparing Holmes signals. Holmes signals prepare ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് ഹോംസ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സമുദ്രത്തിൽ കപ്പലുകളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡേഞ്ചർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് വലിയ വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹോംസ് സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡും കാൽസ്യം കാർബൈഡിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒരു വെസലിൽ എടുക്കും ഒരു വെസലിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് തുളയ്ക്കും പിയേഴ്സ് ചെയ്യും പിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിലേക്ക് എറിയും എറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സുഷിരത്തിൽ കൂടി എന്ത് കയറും വാട്ടർ അകത്തേക്ക് കയറും വാട്ടർ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ഫോസ്ഫീന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫീൻ ഇവിടെ ഫോസ്ഫീൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി അതുപോലെ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അസറ്റിലീനും ഉണ്ടാകുന്നു നോക്കിക്കേ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫീൻ നമുക്കറിയാം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ അല്ലെ ഈ ഫോസ്ഫീനിൽ എന്തിന്റെ പ്രസൻസ് കാണും പി ടു എച്ച് ഫോറിന്റെ പ്രസൻസ് കാണും സോ ദിസ് പി എച്ച് ത്രീ ഈസ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ഇൻ എയർ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാച്ച് ഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്സ്
ഹോം സിഗ്നൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോസ്ഫിൻ അപ്പൊ അവിടെ ഫോസ്ഫിൻ ആണ് ശരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫിൻ ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് ആരെ ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നു അസറ്റിലീനെ ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇത് സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻസ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻസിൽ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വാർഫെയറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് ഈ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഈ ഫോസ്ഫൈൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഫോസ്ഫൈൻ എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യും ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഡെൻസ് വൈറ്റ് ക്ലൗഡ് അപ്പൊ നല്ല ഒരു സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ആര് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായത് ആക്ട് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഫോസ്ഫീൻ ബേൺസ് ഇൻ എയർ ടു ഫോം എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ദിസ് ആക്ട് ആസ് എ ഡെൻസ് വൈറ്റ് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ദസ് ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ആസ് എ സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് യൂസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിക്കണം ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ഫോസ്ഫീൻ ഫോസ്ഫീൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ അൻ ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് ഏതാണ് ഫോസ്ഫീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് എഴുതണം കേട്ടോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് third one in what way can it be proved that phosphine is basic in nature ad ingane prove cheyam phosphine ile phosphorus ile oru lone pair of electrons undalle aa lone pair of electrons ullathu kaaranam adu do is base aayittu act cheyunu mathramalla adu acid umayittu react cheyuna acid umayittu react cheyuna reaction nammal ivada kaanikkanam indittu salt undaguna reaction hbr mh e um akke aayittulla reaction ile adana eldeyathu Now, fourth one, what is home signals? We have to find home signals. We have to find out what is the reaction. We have to find out how to find out the couple. We have to find out the danger points. We have to find out how to find out the danger points. Okay, that's it. Now, fifth one, bond angle in pH 4 plus is higher than that of pH 3. Why? ഇവിടെ പി എച്ച് ത്രീയില് പി എച്ച് ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത് പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതാണ് പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഓർബിറ്റില് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്നാൽ പി എച്ച് ഫോർ പ്ലസിൽ ഈ നാലാമത്തെ ബോണ്ടും കൂടി ആര് ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആക്കാൻ വഴി ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ് സോ ബോത്ത് ആർ എസ് പി ത്രീ ബോത്ത് ആർ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഒറ്റ വ്യത്യാസം എന്താണ് ദ ഫോർത്ത് ബോണ്ട് ഈസ് ഹിയർ ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് ബോണ്ടഡ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ബട്ട് ഇൻ ഫോസ്ഫീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോൺ പെയർ സോ ഇൻ ഫോസ്ഫീൻ ദർ ഈസ് ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൽഷൻ സോ ദ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബട്ട് ഇൻ പി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഇൻ പി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്